jibu 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 kwa mashaka Mpenzi mtazamaji pote ulipo tunakaribisha tena kwenye kipindi hiki cha jibu kwa mashaka tunakukaribisha kwa moyo wa dhati tunakupenda tunakuenzi tunakuheshimu na ndio maana tumeka kipindi hiki jibu kwa mashaka Tunajua bado kuna dukuduku na mashaka mengi na maswali chungu nzima ambayo hatujaweza kukujibu lakini hivi leo tunakukaribisha uambatane pamoja nasi tembea nasi kwenye msururu wa mafundisho katika kipindi hiki cha jibu kwa mashaka leo pia nimebahatika kuweza kupata walimu mwalimu uh, mwenzangu ambaye tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja uh, mtumishi kutoka sehemu zile za Turkana ambaye anaitwa kwa jina Moses Emuria. Ningemkaribisha ili aweze kuwakaribisha kwenye kipindi hiki. Asante sana. Pendo mtasamaji. Naomba baraka za Mungu ziwe juu yako. Mungu aendelee kujibu mashaka ulio nayo na zaidi ya yote akujalia uzima wa milele. Karibu. Amina. Asante pia mwanafunzi wetu aliye na maswali chungu nzima. Leo ako na swali juu ya mada tutakayozungumzia juu ya ubatizo. Na tukaona ni vyema pia aweze kuwepo katika studio. Na tukamwamalika uh, kijana shababi kijana ambaye angetamani sana kufahamu juu ya maisha haya ya Kikristo. Karibu ndugu kaka Yohab. Naam. Basi bila shaka wapenzi watazamaji mimi ni kaka Yoabu wa Kennedy na vivyo vivyo basi katika kipindi hiki cha jibu kwa mashaka ninayo maswali mengi na maswali nyeti sana ambayo ningependa kuweza kupata ufafanuzi zaidi. Hivyo basi karibu na tushikane kwa pamoja ili tuweze kungamua swala hili la ubatizo. Karibu. Asante. Ninashukuru sana mtazamaji wangu tunakupenda. Karibu. Tunatazamia popote kaa nasi na kabla mambo yote kama maandiko yanavyosema kwamba Mungu anasema kabla ya mambo yote nahitaji dua shukrani na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mm. Basi nitamkaribisha pia mwalimu uh, Moses tuongoze kwa maombi. Asante sana. Tuamini. Baba wetu mwenye enzi mfalme muumbaji wetu. Tunakuja mara nyingine mbele zako kutoa shukrani kwa muongoza ambao unaendelea kudhihirisha juu yetu sisi. Tenda yaliyo mapenzi yako kujibu kila mmoja swali analo uliza kila siku katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba amen asante sana mm-hmm. basi walimu karibuni asante ah pamoja na mwanafunzi wetu wadhati tunampenda sana asante sana na tunasikia hamu huyo kija kila wakati ah asante sana asante <laughs> sana basi mada ya siku ya leo au somo ya siku ya leo ni juu mm. ya ubatizo mm. ubatizo mm. ubatizo mm. Ah, ubatizo tumekuwa na habari ya ubatizo kwa kila mm. mahali unapotembea utasikia mm. mtu anasema nimebatizwa mm. na tungetaka leo najua Joab Yoabu alikuwa na maswali mm. chungu nzima na akona hamu kabisa. ya kutaka kujua naona hata kama namshika sana kabisa, kabisa, na natamani sana kuuliza swali mm. hakika swali yeah. langu la kwanza bila kupoteza wakati ningependa kuuliza tu kwa kimantiki na kilisadi kuweza kufafanuliwa zaidi mm-hmm. ubatizo ni nini Aha. swala hili ubatizo linanichanganya sana mm. manake sielewi Mm-hmm. Swala hili ninakujia katika sehemu nyingi nyingi huko nje mm-hmm. na, na ningependa kulelewa zaidi mm-hmm. ili niweze kumkaribia Yesu Kristo kwa ni nini. Ah nashukuru mm-hmm. sana. Nafikiri mwalimu umesikia mm-hmm. uh, mwalimu mwenzangu ambaye tusaidiana naye. Yeah. Mm-hmm. Nafikiri umesikia swali lake. Nimesikia. Mm-hmm. Nataka kujua ubatizo ni nini. Kabisa. Na nafikiri pia mtazamaji kule aliko mm-hmm. naye pia angetaka ana kwa hamu mm-hmm. haulizie mpe jibu ngaja tukuone mtazamaji mm-hmm. tunakupenda na tuna mm-hmm. imani ya kwamba mm-hmm. tutaweza kutosheleza swali lako mm-hmm. asante nashukuru sana mm-hmm. swali ubatizo ni nini mm-hmm. kwa hivyo waja tuangalie maandiko yaweze kutusaidia ubatizo ni nini mm-hmm. kwanza kabisa mm-hmm. neno ubatizo hii na Yesu umza sasa hivi ni Kiswahili mm-hmm. naitwa ubatizo kwa Kiingereza mm-hmm. baptism baptism mm-hmm. na kwa lugha yenu kabatisane kabatisane mm. hata kwa yetu mm-hmm. akibatisare mm-hmm. eh sijui mwanafunzi ah uh, basi katika ile lugha ya kifaransa ya kikisi mm. nasema eba eba tiso eba tiso eba tiso sasa ah hatuna jina kamili hatuna jina kamili wewe tunalimbua tu tunalimbua kinauni na kuweza kuwa jina ubatizo yeah so 
Ukiangalia neno ubatizo mm. saa hii tumeipata tu na kila mmoja amejaribu kutamka katika lugha yake. Mm. Lakini origin yake ni katika lugha ya Kigiriki. Mm. Mm -hmm. Katika lugha ya Kigiriki mm. ndiyo imetokana neno ubatizo. Mm -hmm. Kwa hivyo wao wanapotaja ubatizo umaanisha mm -hmm. ni kutumbukiza chochote ndani mm -hmm. ya maji Kusa, mengi, mengi. kuzamisha kuzamisha yeah. ndani ya maji kuzamisha yeah. aha hiyo so, ndio hiyo ndio ubatizo hiyo ndio ubatizo mm -hmm. ukisikia mgiriki anaposema ya kwamba huwa wakabatizwa mm -hmm. ubatizwe maana yake ni kuingiza ndani ni kutumbukiza ndani ya, ya maji mm -hmm. Kwa hivyo ninaposema mwalimu yeah. nimebatizwa yeah. moja kwa moja ninasema nimetumbukizwa kwa mgiriki akili yake inaenda mbio ndani, ndani ya maji ah. Yeah. Na hata wewe kwa lugha yenu amuna lugha yenu amuna, amuna jina lingine sipokuwa yeah. ni ubatizo. 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 Yeah. Kwa hivyo ninapoambia mtu nimebatizwa mm. inamaanisha nimefanya nini? Nimeingizwa ndani ya maji. Okay. So hiyo ndio ubatizo sasa. Mm. So tukikuja ku support pia ndani ya Biblia. Mm. Neno hilo Kristo akawa analitumia kwa kuwafundisha uwana wake mm. na bibi zake. Mm. Kwamba Eh, anamwambia Nikodemo acha kwanza kabla habari za Nikodemo hebu tumuulize Paulo kwanza maana alikutana na Yesu uh -huh. na Yesu akampatia yeye ujumbe huu kamili uh -huh. maana nyingine ya ubatizo unaposingizwa pale uh -huh. hebu nisaidie katika kitabu ni cha Wakolosai uh -huh. Wakolosai mbili uh -huh. msari wake na wa 12 Wakolosai mbili 12 inasema uh -huh. mkazikwa pamoja naye katika ubatizo uh -huh. Na katika huo mkafufuliwa pamoja nae Asante. kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Asante. Yeah. Biblia inasema ya kwamba mm. mkazikwa mm. pamoja na yani pamoja na Kristo mm. kwa njia ya ubatizo mm. na mkafufuliwa mm. pamoja naye mm. kwa kuziamini nguvu za Mungu ambazo zinaokoa. Mm -hmm. Kwa hivyo mwalimu anataka kutueleza kwamba ubatizo mm. kwa lugha nyingine mm. ni imani katika kifo mm. katika Kufuka. kifo cha Yesu Kristo kwa hivyo mtu asipobatizwa mm. ni, ni sawa amekataa kifo cha Yesu Kristo mm. namba tu amekataa ufufuo wa Yesu mm. Kristo hivyo mwalimu ni kifo kabisa ama ni kifo cha aina gani hiki pengine ukielezeni kifo unajua mimi sasa sijafahamu kifo pengine inaanza ndani ya ndugu zangu ni pale wanazasema ni kifo cha kufa kabisa eh? Okay mwalimu mm. unaona namna gani ni kifo yeah. kufa kabisa ama namna gani la, yeah. inaashiria yeah. fundisho la kwamba yeah. kwa sababu Kristo alikufa msalabani uh -huh. kwa ajili yetu akazikwa, akazikwa. Uh -huh. Na siku ya tatu akafanya nini? Akafufuka. Aka ah. Kama kitabu cha Mathayo 28 utasoma na Luka 24 nah. utapata habari hiyo. Hakika. Kwa hivyo uh -huh. ni kwa imani ya kwamba tulikuva pamoja naye uh -huh. kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo. Kwa hivyo uh -huh. unapokubali kubatizwa uh -huh. unaodhihirisha umma ya kwamba ninakubali kifo cha Yesu. Uh -huh. Na nikazikwa pamoja naye uh -huh. na nikafuka pamoja naye. Yeah. Oh. Ilikuwa na ashiria ku ubatizo pia ni fundisho la ajabu uh -huh. ya kwamba kila anayekubali kubatizwa anakubali ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zake mm -hmm. na amezika utu wake wa kale mm -hmm. ni kiumbe kipya. Mm -hmm. Na tutakuja kudhihirisha kwa maandiko. Mm -hmm. Kwa hivyo aisungumzie kifo tu hiyo peke yake kulala mm -hmm. kwa sababu kuna kifo kinachokuja okay. mm -hmm. ambaye ni kufa milele. Mm -hmm. Kwa hivyo unapokubali kuna uzima kwa kila anayemwamini Yesu Kristo apate uzima wa kuishi milele na milele. Ya shaka. Naam. Mm -hmm. Naam sasa Umeweza kuchanganua swala hilo la ubatizo paka nikalifahamu hakika katika kipindi kitajibu kwa mashaka. Uh -huh, na ningependa sana ningeweza kufahamu ya kwamba uh -huh. unapozikwa na kwamba kile kifo cha Yesu kinaashiria ubatizo huu tulizikwa ndani uh -huh. tunazikwa tunaziacha damu zetu kisha tunafufuliwa na kuwa wapya. Kwa uh -huh. sasa ningependa kujua ikiwa neno hili ubatizo sasa nimelifahamu na kuningamua jinsi hii. Uh -huh. Ningependa kujua zaidi sasa na kutabanua zaidi uh -huh. basi ubatizo wa kweli ni upi? Manake unaposema ubatizo mm. si ubatizo mmoja mimi nao shuhudia kule nje naona batizo nyingi sana uh -huh. na hivyo mimi ningependa kujua ubatizo wa kweli ni upi huu sasa mwalimu uh -huh. uh -huh. uh -huh. hebu sikia ndugu no. sasa uh -huh. ni kwamba amechanganyikiwa uh -huh. kuna ubatizo nyingi uh -huh. sasa wa kweli ni upi sijua na fahamu upi lakini uh -huh. hebu tueleze leo na baada ya kuelewa uh -huh. ubatizo ni kuzikwa ni kuingizwa mm. ndani ya maji mengi mm. ikitafsiri kifo cha Yesu Kristo na ufufuo wa Yesu Kristo mm. sasa hupi ndio wa ukweli kwa sababu yeye amekuwa akiona anaona kuna zingine nyingine nyingine anaruka moto 
Ziko nyingi sana. Uh, oh, kuna ya kuroka moto. Kuroka moto. Eh, kuna ya kunyunyizi wa maji. Kunyunyizi wa maji. Sijui upi ni wa kweli. Eh, kuna wa kunyo supu. Eh, kuna supu huu. Kuna ya kungole wa makucha. Na nasema kwa mbu ukifumilia mpaka uh, mwisho, utawakoka. Utawakoka. Uh, ya, yeah, lazima usikio uchungu ufumilia. Mm. Manaka nasema uh. matakai ufumilia mpaka mwisho, ntia atakai wakoka. Uh. So, mm. ndia kauliza, wa kweli ni gani sasa? Mm. Wa kweli ndio gani? Mm. Mwalimu hata usawa kuna mmoja kupitia pendera. Eh, oh, kupitia pendera. Wanaweka bendera. Pendera alafu unapita yeah. chini. Unapita chini. Naam. Yeah. Yeah. Mm -hmm. So wa kweli ndio gani? Ndio swali hilo. Naam. Wacha tuangalie ndani ya maandiko. Wa kweli ndio gani? Mhm. Mm Tumtasame Yesu Kristo mm -hmm. na kumfuata Yesu Kristo. Mpendo mtasamaji. Tunakuelekeza ama tunaelekezana mm -hmm. kwa Yesu Kristo ambaye ndiye mwokozi wetu. Hebu tuangalie katika kitabu ni cha Mathayo maana mm -hmm. tunamfuata Yesu Kristo. Mathayo 3:13 mm hadi -hmm. 13. 13 16 inasema hivi inasema? wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yorodani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Wewe waja kwangu. Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote basi akamkubali na ye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia zika akamuona roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake na tazama Sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ni naye mpendezwa naye Asante uh -huh. Biblia inasema mpendwa mtasamaji uh -huh. Yesu akaja kutoka Galilaya uh -huh. Kule Galilaya uh -huh. mali alikuepo kulikuwa uh -huh. na maji ya kikombe uh -huh. Kule Galilaya mali alikuepo kulikuwa uh -huh. na bendera uh -huh. Kule Galilaya mali alikuepo kulikuwa uh -huh. na uwezo wa kunywa makucha uh -huh. Hata kunyo supu. Na hata kunyo supu. Kulikuwa na moto Aha. pia. Kulikuwa hata na moto Aha. ya kuruka. Aha. Lakini kwa sababu hizo zote ziza Aha. kweli. Aha. Sasa Yesu Kristo anatuelekeza ku, mtoni kule. Aha. Maana kutimiza Yorodani. haki yorodani. Aha. Kutimiza Aha. haki yote Aha. ni kubatiso kwa maji mengi. Aha. Makusudi ya Yesu kwenda yorodani palipo na maji mengi na yoana ni kubatizwa. Ni kubatizwa. Kumanisha kufanywa nini? Ni kuzamishwa ndani ya maji. Aha. Na alipofika pale. Hata yona kajaribu kufanya mna gani kumzuia. Unajua mm. shetani mjanja sana. Mm. Anajaribu kusuia hata mpango ya wakovu. Mm. Kupitia hata watumishu wa mungu. Mm. Lakini Yesu Kristo hako kubali hivo tu. Mm. Bali alimuambia yohana mm. kubali kuingiza mimi ndani ya maji mengi. Mm. Maana kuingia ndani ya maji mengi ndio kutimiza kweli yote. Kusudi mm. haki yote. Haki yote. Haki yote. Kutimiza mm. haki yote. Mm. Haka kubali. Mm. Kwa hivyo hata sasa wewe kama kuna mtu anakuzuia wewe usibatizo kwa maji mengi. Mm. Kama kuna mtu anakuzuia wewe anakuambia unyunyizie mm. maji, muambie mm -hmm. yeye usinizuie mimi. Mm -hmm. Nataka niende ni, ni, ni ingie ndani ya maji mengi sawa na Bwana wangu Yesu mm -hmm. ili nitimize nini? Haki, Haki yote. Uh -huh. Na mbingu sikafunuka, sikamtangaza Yesu ya kwamba ni mwanawe. Mm -hmm. Nawe pia utakapoingia ndani ya maji mengi, mm -hmm. mbingu zitakufunukia wewe na zitakutangaza wewe uh -huh. ya kwamba ni mwana wa Mungu. Ah. Mana wale wana umuamini ye ya hao kubalika kuhitu wana wa mungu ah. Hivu nebibile na eleza ah. Kwa fiu na fikiru umepata um, um, kuelewa kwa mba Ya ukweli zaza ndia Kwa kizo ni upi hmm. na mwagundua kwa mba ni wakusamisho ndani ya maji Na mwalimu hmm. Na zidi kupokea uhondo huo mantiki uh -huh. Unao zidi kujia wa ubatizo uh -huh. Na napenda jinsi ya mbabu mtiririko huu uatiririka na. Lakini nae maswali mengi sana Unaruhusa kuhulizia Lakini pengine sasa ni ulize sasa uh -huh. Kunayo tofauti iliopo sasa hapa. Mm -hmm. Pengine ubatizo huu wa maji, na pia nasia kuna ubatizo mwingine ubatizo wa roho. Sasa mm -hmm. kuna tofauti gani kati ubatizo huu wa maji na ubatizo huu wa roho? Kwaani huu ni roho mgani huyu? Huu ni roho mgani ambaye watu nabatizo wa dana ndani yake? Ni masema kwa kuna ubatizo wa maji. Huu ni roho yupi na ubatizo wa maji ni upi? Pengine Asa. tofauti nishie unipatied tabaini hapo kidogo. Asante sana uh, 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 mwanafunzi uh -huh. wa wabu. Uh -huh. Kwa sababu ungepata kukujua sana ubatizo wa roho ni upi. Uh -huh. Na liko jibu. Mm. Lipo jibu kitabu cha Yohana tatu. Kuna mtu mm. alikuwa na swali kama hilo. Yohana mm -hmm. tatu. Yohana tatu. Na ndio maana hapa anaulizia. Ukianzia msaru wa tatu tunaelezea juu ya jamaa mmoja. Mm -hmm. Anaitua Nikodemas. Nikodemas. Uh -huh. Mtu msomi sana. Mm. Inasema. 
Inasemaje? Yohana 3:3. Tatu, tatu. Mm. Yesu akajibu, mm -hmm. akamwambia, mm -hmm. "Amini, amini na kwambia, Leo? mtu asipozaliwa mara ya pili mm -hmm. hawezi kuona ufalme wa Mungu." Endelea. Nikodemu akamwambia, mm. "Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Mm -hmm. Aweza kuingia tumboni mama mae mara ya pili akazaliwa?" Yesu akajibu, Amin, amin, na kwambia, mm -hmm. mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa mungu. Mm. Kwa hivyo, mtu anabatizo kwa maji na nini? Na kwa roho. Uh -huh. Na tuso lako kauliza kweli, jamini. Uh -huh. Unasema ya kwamba tubatizo kwa roho. Huku batizo kwa roho ni upi? Uh -huh. Walimu, tuweze kuonesha kubatizo kwa roho manake nini? Ndiyo yo sasa. Katika, katika sehemu ya yesu pia, baada kubatizo kulifanyika jambo. Uh -huh. Apo sasa. Uh -huh. Mana nilikuwa nimetangulia saile kusoma. Yes. Uh -huh. Nila tukua mamalizia tu. Uh -huh. Lakini pia nikuwa ni mwanewe, kuna mtu aliuliza uh -huh. kapewa tarifa hiyo. Uh -huh. Ya, yeah, sandi. Uh -huh. E, katika Biblia mm -hmm. tunasomu muziwa kuhuzu batizo moja. Mm -hmm. Mana katika Waefeso nene nene nasema ya kwamba mm -hmm. e, buwana ni mmoja, mwili ni mmoja, e, tumaini ni mmoja, na ubatizo, na ubatizo pia ni mmoja. Mm -hmm. So hivyo ndi Biblia naeleza. Mm -hmm. So nataka niseme e, ya kwamba mm -hmm. katika kitabu ni chamathayo, mm -hmm. mlangu ni watatu msari waki ni wakumi na moja. Mm -hmm wanasumuzia ubatizo mm -hmm. ngapi mbili mbili mm -hmm. Yohana anasema hebu soma kama umepata 3:11 inasema mm -hmm. kweli mimi na wabatiza kwa maji kwa ajili ya toba mm -hmm. bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi mm -hmm. wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto mm -hmm. asante mm -hmm. Biblia inasema ya kwamba Yohana mwenyewe mm. mbatizaji mm. mm. anawafundisha watu anasema ya kwamba mimi mm. nawabatiza kwa maji mm. mm. yeye ametangulia kutengeneza njia za Bwana mm. mm. anabatiza watu kwa maji mm. anaingiza watu ndani ya maji mm. mm. akitangaza kifo cha Yesu Kristo na ufufuo wa Yesu Kristo mm. mm. Lakini anasema yuwaja mwingine nyuma yangu ambaye ni mkuu kuliko mimi mm. mm. nikitoshelesha mguu wangu na wake mm. haitoshi yake mm. inacheza ndani yake kama kijitu kiki kwa maana ya kwamba yeye ni yeye ni mdogo yule ni mkuu yeah. naam yeah. na yeah. sasa batizo kwa roho yeah. sasa Yohana yeah. anasema mimi na batizo kwa ma kwa maji kwa hivyo mimi na wewe sasa uh -huh. wewe pasta huyu akimwamini sasa hivi uh -huh. wewe utabatiza yeye kwa kwa maji, kwa maji. Naam. lakini kuna mwingine ambaye tena atambatiza ata, ata na nini na roho, na roho. mtakatifu huyo ni nani ni Yesu, Yesu mwenyewe Sasa Waibu. hilo jambo liliweza kutimia nataka nimalizie tu kwa kusema mm. yeah. hilo jambo liliweza kutimia mm -hmm. wakati wa Pentecost. Mm. Wakati wa Pentecost. Asante sana yeah. mwalimu. Yesu Kristo yeah. kwamba akawabatiza wanafunzi wake wote kwa roho mtakatifu. Mm. Na walipokuwa kinena msikilizaji wangu. Yeah. 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 Tutaendelea nasikia mambo ya mwalimu anachemka kidogo kwa sababu ya hilo kwamba ubatizo inaashiria mm. kwamba umemkubali Yesu kwa mwokozi wa maisha yako mm. na umeoneshe kwa kudhirishwa kwa kubatizwa mm. na manufaa yake ni kwamba utaitwa mwana wa nani mwana wa Mungu mm. kama vile Yesu alivyobatizwa akaitwa mwana wa nani mwana wa Mungu naona hiyo bado na maswali mm. lakini kwanza kidogo tuende pumzikoni mm. kisha tarejea ulize maswali zaidi Mungu akubariki usiondoke kaa nasi tupate kuendelea pamoja Basi karibu tena mtasamaji kama umejiunga na sisi kwa wakati huu au kuwepo tulipoanza ningependa tu kupa msuruhiko wa yale ambayo tumejifunza kwa ufupi kwamba ubatizo manake ni kusamishwa ndani ya maji. Karibu endelee pamoja nasi tukiwa na ndugu uh, mwanafunzi anayeuliza maswali kweli kweli hapa tuendelee kujifunza zaidi anapoendelea kutupa maswali tukiendelea kujibu na mwalimu Musa. Mpendo wa ubatizo ni ule Yesu aliyotuachia kwamba ametupeleka mtoni na akabatizwa. Sijui kama bado na swali lingine tulikuwa tumeacha mwalimu akisema kubatizwa kwa roho ilitimiwa wakati wa Pentecost. Mm. Ya yeah, mwalimu, hebu kidogo alafu tuingie kwa swali lake. Mm. Uh, asante sana. Katika kitabu ni cha Mathayo, mlango wa 3 msaru wake ni wa 11. Naam. Ndipo Biblia ilikuwa inatuelezea Yohana anajieleza mm. na wabatiza ninyi kwa maji mm -hmm. kwa ajili ya toba mm -hmm. alafu yuwaja nyuma yangu mkuu kuliko mimi mm -hmm. na huyu ndiye atakaye batiza watu kwa roho mm -hmm. na kwa moto mm -hmm. anaposumuzia roho mm -hmm. anaposumuzia moto mm -hmm. anasumuzia trinity Mhm. Anasumuzia Trinity. Mhm. Huyu Biblia inasema ya kwamba mnapobatiza mnabatiza kwa jina la Baba na Mwana 
na roho mtakatifu mm-hmm. na pale Yohana anatambua Trinity mm-hmm. katika mm-hmm. ubatizo mm-hmm. anasema ya kwamba kuna roho mm-hmm. ambaye atauzika katika kubatiza nyinyi mm-hmm. kuna moto mm-hmm. Mungu ni moto mm-hmm. ukisoma katika kitabu ni cha Waebrania mm-hmm. Waebrania 12 mstari wake ni wa mwisho mm-hmm. yani 20 na mstari wa mwisho 29 mm-hmm. nadhani mm-hmm. anasema ya kwamba Mungu ni moto mm-hmm. kwa hivyo katika ubatizo katika hali ya kiroho hao watatu wote utatu uuzika mm-hmm. kwa ajili ya kumfanya mm-hmm. mtu aweze kukua katika hali ya nini mm-hmm. ya kiroho na hilo jambo liliweza kutimia wakati ambapo Yesu alisema sita wa wajanini yatima lazima nitawapeni yule atakayewasaidia Yohana 14 Yohana 14 pale msari wake ni wa 28 mm-hmm. na anaendelea mm-hmm. so biblia inasema ya kwamba wakati wa pendekoste mm-hmm. wanafunzi wote walijazwa roho mm-hmm. Wanafunzi wote midomo midomo yao iliweze kuonekana miali ya moto. Kwa hivyo Mungu aliwajaza na Roho Mtakatifu akawajaza. Mm. Kwa hivyo imalimu inatimia kwenye kitabu cha Matendo mbili mstari wa tatu kusema kwamba yeah. mm-hmm. uh, kukaa watokea ndimi zilizokawanyika kama ndimi za moto. Ndimi za moto. Mm. Uliwakalia mm. kila, kila mmoja, mmoja wao. Yeah. Kwa hivyo ni utimizo ambao Yohana alikuwa anasema watawabatiza kwa Ya. Yeah. Na mwenye anafanya hiyo kazi ni Mungu. Hakuna mwanadamu na Hakuna Ya, hakuna mwanadamu anapeana ni Yesu alienda kwamba baba yeah. ili awape roho mtakatifu. Yeah. Ah. Kwa hivyo ukisikia mtu anasema naachilia roho, uh-huh. ana mamlaka. Ni ah. nani? Hakuna mwenye anaachilia. Yes, na Sasa huyo roho, mm-hmm. maana tulisungumzia zaidi tukasema ya kwamba ubatizo maana yake ni kutumbukiza ndani. Mm-hmm. Sasa nataka tuweze kuangalia roho pia aliingia ndani yetu na sisi mm-hmm. ndani yake. Mm-hmm. Maana ubatizo maana yake inabaki hiyo hiyo mm-hmm. ni ndani. Sasa mm-hmm. uangalie katika kitabu cha Yohana 14 mstari wake ni wa 17. Yohana 14 mstari wake ni wa 14 17 inasema ya Anza na 16. Sita. 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 Yeah. Nami nitamuomba mm. baba mm. naye atawapa msaidizi mwingine mm. ili akae nanyi hata milele. Mm-hmm. Ndiye roho wa kweli mm-hmm. ambaye ulimwengu hauwezi kum, hauwezi kumpokea mm. kwa kuwa haumuoni mm-hmm. wala haumtambui yeah. bali yeah. ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu mm-hmm. naye atakuwa ndani yenu yeah. so, no, sasa no, no. anasema huyu roho mm-hmm. ambaye Yesu Kristo atamuomba baba na ndipo aweze kutupa uh-huh. wale wanaompenda na kuzishika amri zake hivyo inaeleza uh-huh. anasema ya kwamba ulimwengu haumtambui uh-huh. na ulimwengu haumuoni uh-huh. lakini ninyi mnamtambua uh-huh. na ninyi kwa imani uh-huh. pia mnamuona na uh-huh. vitendo vya huyo roho uh-huh. anakaa ndani uh-huh. yenu Sawa sawa na vile ubatizo hile hile ile ambaye ilikuwa inasimumuzia kuuzu ndani ya maji. Mm. Na huyu roho pia anakaa ndani yetu. yetu. Sisi ndani ya roho. yake. Ah. Ndani ya roho. Simona hiyo sasa. Ah. Maana yake anasema kwamba nyinyi ah. akalwa nini? La roho, la roho mtakatifu. Mm. Maana yake anakaa ndani yetu. Anakaa ndani yetu. Asante ah. mwalimu. Sisi kama mwalimu bado na hakika katika hali hiyo. Mm-hmm. Napendeza sana na jinsi ambavyo mtiririko huu unazidi kutenuka katika kipindi kitajibu kwa mashaka. No. Na hakika nimeweza kupata hakika kuumbe ubatizo huu mm-hmm. una mambo mengi. Na hivyo basi kulingana na jinsi ambavyo mlivyonieleza kutoka juu na nimeweza kungamua na kutabaini kuhusiana na hali hii ya ubatizo katika ubatizo mm-hmm. wa kweli wa maji na wa roho. Mm-hmm. Pengine niulize mm-hmm. basi ubatizo huu una umuhimu gani kwangu? kwangu oh. sasa mimi ubatizo una umuhimu gani sasa mwalimu mwalimu hebu nisaidie niweze kujua umuhimu wa ubatizo huu jameni asante Aha. asante wende kama mtu akasema pale ya kwamba ah nahitaji kubatizwa nini hmm. hata yule mwizi hakufanya nini hakubatizwa Na pale akaenda. Mwalimu unalipa kusema katika sehemu. Maana yake najua kitabu cha Mariko 16. Hebu nisome. 16 16 kuna jambo ambalo linasema. Ni nzuri sana. Hiyo hapa sasa inatosha hata. Hii hiyo inatosha. Eh. Mariko 16 inasema nini? 16 16. 16 inasema hivi. Naam. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Naam. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Ata 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 Kwa hivyo ukitaji uokovu, mm. hatua utakayochukua tena ya, ya maana sana mm. ni kubatizwa. Amini mm. na ufanye nini? Na ubatizwe. Kwa sababu kuna mtu anataka kubatizwa na jamii. Mm. Kwa sababu kuna hatari pia ya kubatiza mtu asiamini yeah. au mtoto. Maana mm. hajafanya nini? Mm. Hajaamini. Kwa hivyo yule anayebatizwa tu 
ni yule ambaye ameamini. Eh. Ukiamini eh. utabatizwa na utaokoka. Eh, eh, na mtu mzima mwalimu. Mm. Eh. Kwa sababu eh, pia watu wengi huwa wanabatiza mpaka na watoto. Mm. Mm. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Yesu anamwambia Nikodemo eh. usipozaliwa mara ya pili hakuna eh. mm. mbingu, hakuna mm. kuona, hakuna kuona ufalme. Akuna. Sasa watu wakaona ah, ili watoto nao waone ufalme mm. wacha tuwabatize na watoto oh. pia. Oh. Lakini Biblia haijaruhusu watoto waweze kubatizwa. Mm. Ah. Eh, katika Mathayo ah. katika Mathayo 19 ah. eh, mstari wake ni wa ni wa 13 mpaka 13 inasema e, inasema ndipo akaletewa watoto wadogo yeah. ili awa, awa, aweke mikono yake juu yao mm. na kuwaombea na kuwaombea mm. wanafunzi wake wakawakemea mm-hmm. lakini Yesu akasema mm. waacheni watoto wadogo waje kwangu mm. Wala msiwazuie kwa maana walio mfano wa hao mm. ufalme wa mbinguni ni wao Naam. akaweka mikono yake juu yao mm. akatoka huko mm. Okay asante mm-hmm. oh, mpendwa mtasamaji Biblia inasema kwamba watoto wadogo wanawekewa mikono mm. kwa kuliita jina la Yesu juu yao mm-hmm. hao ulindwa Mm-hmm. mpaka watakapofikia umri mm-hmm. wa kuweza kufanya maamuzi wa kuamini wa mm-hmm. na kubatizwa, na kubatizwa. Mm-hmm. lakini watoto wadogo wanawekewa nini wanawekewa mikono. mikono hata Yesu mwenyewe mm-hmm. alipokuwa mchanga mdogo mm-hmm. alipelekwa hekaluni mm-hmm. akaombewa mm-hmm. kwa hivyo watoto wako na watoto wangu mm. hawapaswi kubatizwa bali wanapaswa kuombewa mm-hmm. kupelekwa kanisani kupelekwa kanisani kisha waombewe, waombewe. Hivyo ndio Biblia inaeleza nasema ufalme wa mbinguni huwa wao kwa sababu hiyo tu. Basi mwalimu, asante sana mwalimu. Hivi basi kuna uh, kuna kuna mm. mfano wa kwamba manufaa ya kubatizwa. Mm. Nafikiri bado narejelea swali lake. Yeah. Uh-huh. Manufaa ya kubatizwa ni nini? Yeah. Jambo la kwanza mm. utaokoka. Yeah. Ambayo tumesema aamini na kubatizwa uh-huh. hataokoka. Uh-huh. Manufaa nyingine ni gani? Uh-huh. Kwa sababu tunapoangalia kwenye kitabu cha Mathayo kilichosoma 13 mstari wa 11. Uh-huh. Utagundua ya kwamba Yesu anasema kwamba kubali sasa ili kutimiza haki yote Yo, na mm. alipobatizwa mbingu ikamfunukia uh-huh. na roho akaja juu ya juu yake. yake na sauti ikasikika kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu uh-huh. kumbe tunapokubali kubatizwa uh-huh. tunafanyika wana wapendwa wa Mungu uh-huh. si wana tu uh-huh. unakuwa kipenzi cha uh-huh. Mungu uh-huh. Hakika ni manufaa ya pili. Ah. Unapobatizwa katika mm-hmm. ubatizo huu ambao mm-hmm. tumesumumuzia, mm-hmm. wachana na batizo nyingine ya bandia ambaye hakuna hapa. Mm-hmm. Katika ubatizo huu ambao tumesumumuzia, mm-hmm. hukibatizwa katika ubatizo huu mm-hmm. ndio mbingu tu pekee yake itakufungukia mm-hmm. na roho wa Mungu atakushukia wewe mm-hmm. na sauti ya Mungu mwenyewe Inatangaza. itatamuka kwamba we ni mpendo wake, no. ni mtoto wake. Mm-hmm. So hiyo ndio manufaa ambayo unakuwa nayo. Yeah. Manufaa. Alafu nzuri sana. Tuongezee lingine manufaa mengine ambayo yanapatikana. Mm-hmm. Unapokubali kubatizwa ndani ya maji. Eh. Unakubali ya kwamba ninaamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ah. Kwa hivyo mtu anapokuambia nimekunyiza maji na anakuambia amekubatiza, no. kwanza amekudanganya. Mm-hmm. Na wewe ukakubali kudanganya. Ukakubali kwa sababu mm. huko unapeana uzo tu. Nataka tu niseme kwamba wengi wao huenda hivyo kwa sababu hawajui. Mm. Na hata mtazamaji wangu mahali ulipo, wende kaa ujabatizwe kwa maji hayo. Ni kwa sababu hukujua. Ni kwa sababu uliambiwa kwamba maji ni ma ni maji. Ni maji. Mm. Hatukulaumu bali ni upendo wa Yesu kwamba upate kufahamu kwa sababu unapojiita Mkristo unaamini Yesu ni mwalimu wako, kiongozi wako, mm. utakanyaga nyayo yake. Mm. Kwa hivyo ili uwe Mkristo kamili, utakanyaga mahali Yesu alifanya nini? Utafuata nyayo yake. Akibatizwa ndani ya maji, unapatizwa ndani ya maji. Mm. Manufaa nyingine ni kwamba ndugu wapendwa tunapokubali kufuata maagizo ya Yesu uh-huh. na kuzikwa pamoja naye. Mm. Nasema kwamba tunakuwa na utu upya. Mm. Utu upya. Utu upya. Mm. Na isitoshe atakupa mm. roho mtakatifu. Mm. Huyu rondo atakuwezesha kwenda sawa sawa eh. na mapenzi ya Mungu. Naam. Naam. Na pengine sasa niulize baada ya kupokea huyo roho upya. Mm-hmm. Najua kuna hali ile una, una, unaweza kupata uhondo huu mm-hmm. na ukabadili nia ili uweze kubatizwa. Naam. Lakini pindi chuo unapobatizwa hivi unashikwa na yule roho kwa kipindi kichache mm-hmm. kisha baadaye tena unarudia katika matendo yako. Sasa utafanya nini basi ili ili nisiweze kutoka katika sehemu ile nikishabatizwa nisalie na ile roho izidi kukaa ndani yangu nitafanyaje kwa maana wengine 
Kuna mm. niliwahi kumusikia saibi yangu ya kwamba mm. aliwahi kubatizwa mara tano. Sasa nikashangaa kwa jinsi gani sasa? Ubatizo mara ya kwanza, ubatizo mm -hmm. ya pili, ubatizo mpaka ya tano jameni. Huyu roho kwani anaingia kitoka? Hebu pengine nielezee ni, ni, ni njia gani ndaifanya ni jinadifishe? Asante mwalimu. Yeah. Mwalimu Moses, yeah. mm. kuna jamaa hapa amebatizwa mara tano. Mm. Kwani huyu roho alikuwa ameondoka? <laughs> <laughs> anaingia kitoka. Anaingia kitoka. <laughs> Anafanya mchezo gani? <laughs> kwani huyu ni roho ni wa kuingia na kutoka? Yeah. Ah, ningependa unapojiandaa mwalimu. Naam. Huyu roho Biblia imesema kwenye kitabu cha Yohana 14 mm. mstari wake kuanzia pale 27 mm. anasema kwamba huyu roho atakuwa ndani yetu mm. atadumu ndani yetu 17 na 17 samahani kwamba 17 inasema kwamba huyu roho anakaa ndani yetu na ako ndani yetu mm. roho aondoke mm. lakini labda we upuuze mm. anapotusungumzia mm. labda upuuze mm. e, mwalimu wacha turejelee andiko hilo Warumi 7 mstari wa 17 mstari wa 16 17 hata 18 namna mm shida -hmm. inasema mm -hmm. lakini kama nikilitenda lile nisilo lipenda mm -hmm. na ikiri ile sheria ya kuwa mm -hmm. ni njema mm -hmm. basi sasa si mimi nafsi yangu mm -hmm. ninayetenda hilo mm -hmm. bali ni ile dhambi mm -hmm. ikaayo ndani yangu asante katika fungu ile biblia inasema ya kwamba mm -hmm. nikilitenda lile nisilo lipenda mm -hmm. Hmm. Nikilitenda lile nisilo ni lipenda. Hmm. Si mimi Ninaetenda. bali ni ile dhambi inayokaa ndani yangu. Hmm. Lakini sheria ya Mungu inabaki piwa ni safi. Hmm. Kwa hivyo ukipata hmm. mtu amebatizwa leo, mm -hmm. eh, kesho nyingine anabatizwa, kesho nyingine anabatizwa, kuna msisi ya dhambi ambazo bado zingalimo ndani yake. Hmm ambazo zinamfanya narudia rudia rudia yale matapisha aliyotapika mwanzo alipokuwa na muamini Yesu Kristo. Mm, mm, so ndio Biblia inasema mm, ya kwamba hata kama umeanguka unafanya mna gani? Unaamuka. Mm. Ah, unaanguka unaamuka. Biblia inasema ya kwamba mwenye haki uanguka mara saba mm. na akafanya mna gani? Akaasuma. Akaamuka. Mm. Ya hivyo ndio Biblia inaeleza. Ah. Katika kitabu ni cha Mithali 16 mstari wa 24. Ya. Hivyo ndio inaeleza. Inaeleza hivyo. Ya. Ebu kidogo pia niweze kujuzu mtazamaji mm -hmm. pamoja nasi tulio hapa ni kwamba Ebu angalia kitabu cha cha Yohana 3 mm -hmm. ambayo tumesoma juu ya Nikodemus. Nikodemus. Mm -hmm. Nikodemus akaja kwa Yesu akasema nifanye nini nipate uzima ufalme wa mbinguni? Mm -hmm. Nipate ule ufalme. Mm -hmm. Akaambia kupaswa upaswa usalwe mara ngapi? Mara ya pili. Mara ya pili. Akaulizia mm -hmm. nitarudi tumboni mama mama yangu nipate kuzaliwa. Mm -hmm. Atuna njia nyingine ya mtu kuzaliwa isipokuwa ni njia ngapi? Njia moja. moja. Mm. Hivyo ubatizo wa Mungu ni ngapi? Mm. Ni moja. Ni moja. Mm. Kwa hivyo kama kuna njia nyingine mtu atabuni kando na njia moja ya kuzaliwa then si njia lali mbele za Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo ubatizo uh, ni samani huyu huyu ni Kodemas yeah. anapopata habari hii ya kwamba kubatizwa ni kuhamishwa ndani ya maji ni kubatizwa kwa njia moja mpendwa msikilizaji pamoja na sisi tulio hapa mm. ni kwamba kuna hatari tutakapoenda kinyume cha maagizo ya maandiko matakatifu mm. kwa sababu kukataa kubatizwa ndani ya maji hakuna mtu anazii kwa Warumi sita inasema kwamba msari wa kwanza anasema hamjui mlio batizwa katika Kristo mlizii kwa pamoja naye kwa hivyo ubatizo ni kuzika. Yeye anasema jepa... ya kwamba tutende tutende dhambi ili neema ya Mungu isiri kwa nyingi. Isiri kwa nyingi. Anasema hasha. Ha. Sisi tuliyoifia dhambi, tutaishije tena katika, katika dhambi. dhambi. Ha. Hawa mjui ya kuwa mlio batizo katika Kristo, mlizi kwa pamoja nani? Na yeye. Na yeye. Muka. Ikiwa ubatizo ni kuzika, hmm. leo ni kunyisha maji, ama uende leo kaburini na uzike mtu, umwagilie mchanga usifunike. Utakuwa umezika. Kwenye uzo kwanza. Eh. Ha. Utakuwa umezika huyo mtu. Utakuwa bado umezika. Hakuna. Na ndio maana ubatizo maana yake ni kuzika. Hebu mm -hmm. kwa dakika moja mwalimu. Mm -hmm. Una lipi la kusema juu ya ubatizo? Kwa sekunde 30. Mm -hmm. mm. Okay, asante. Nashukuru. E, jambo la kwanza ubatizo unatangaza haki yote ya Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo ubatizo ambao umesemwa ndani ya Biblia mm -hmm. ndio ubatizo wa kweli mm -hmm. kwa mtasamaji. Mm -hmm. Na kwa kila mmoja yule ambaye anaenda kanisani na hata yule ambaye haendi kanisani mm -hmm. na amebahatika kutasama kipindi hiki cha majibu kwa mashaka mm -hmm. ubatizo wa maji mengi ndio ubatizo unaotimiza haki yote Kristo amesema una hiyo mm -hmm. lakini swali ambayo inaweza kuja tokana na ile ambaye tumejifunza na yale ambayo yameandikwa mm -hmm. katika kitabu ni cha matendo ya mitume mlango ni wa 22 na, na mstari wake ni wa 16 mm -hmm. Paulo yeye akiwa ameakutana na Yesu katika njia ya Dameski mm -hmm. anaenda kufanya vituko yake. 
Inaweza kuwa hata siku hii ya leo ujumbe huu umeakutana na wewe unaenda kufanya vituko yako. Lakini swali linaulizwa pale. Mm-hmm. Unakaulia nini? Mm-hmm. Simama ufanye maana gani? Ubatizwe. Ni nini kinakusuia wewe usibatizwe? Yesu amebatizwa. Wanafunzi wamebatizwa. Watu waliofanya dhambi zaidi ya dhambi ambayo unafanya wewe wamebatizwa. Hata mchawi yule Simoni amebatizwa. Wewe ulifanya dhambi gani ndio usibatizwe? Katika uchunguzi wangu wa Biblia, ni shetani peke yake ndiye sijawahi ona alibatizwa katika mto gani? Swali, ni nini kinakusuia wewe usibatizwe? Mpensi mtazamaji tunakualika ukubali ubatizo wa kweli. Na kama umebatizwa kweli upatizo wa kweli dumu katika kweli na uenende kama Kristo alivyoenenda. Na kama bado hujapata kubatizwa tunakualika mchana wa leo ukikiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako ni nini kitakuzuilia? Filipo na yule Toashi akalipopata kuelewa kwamba Yesu ndiye mwokozi akamwagiza ni nini kitakachonizuia nisibatizwe? Filipo akamwambia ukiamini tu utabatizwa. Akasema naamini maji ni haya munibatize. Mm. Kama ni sauti yako pia mali ulipo, ungetaji ubatizo. Mm. Wasiliana nasi, ama nende mchungaji atakaye kubatiza katika ubatizo wa kweli. Na hebu Mungu aweze kubariki.